পড়ালেখার বাইরেও তোমাদের অনেকের অনেক ধরনের ট্যালেন্ট আছে কিন্তু অনেক সময় কনফিউশন থাকে না যেগুলো নিয়ে কি করব আসলে আজকের ভিডিওটা হলো সেই কনফিউশন দূর করার জন্য এবং তোমরা যেন তোমাদের ট্যালেন্টগুলোকে নেক্সট স্টেজে নিয়ে যেতে পারো আমার সাবধানের কয়েকটা ছোটো ঘরের ট্যালেন্ট আছে ফর এক্সাম্পল আমি লেখালেখি করি আমি ডিজাইনিং করি আমি স্টুডেন্ট পড়াই অনলাইনে এবং অফলাইনে এবং আমি মাঝে মাঝে ট্রেনিং করাই আমি বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের জন্য ডিজিটাল কনসালটেন্সি করি এবং অনেক ভিডিও এডিটিং করার অভ্যাসটা আমার আছে কিন্তু এই সব ট্যালেন্টগুলোকে নেক্সট স্টেজে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক ঝামেলা হয় রাইট তোরা আমার ট্যালেন্টগুলো কিন্তু অনেকের সাথে মিলে যায় কারণ অনেকে বলছে হ্যাঁ আমার তো ভাই ট্যালেন্ট আছে আমার তো ভাই এডিটিং এর আইডিয়া আছে রাইট একই জিনিস তো এই জায়গাগুলোতে এই ট্যালেন্টগুলোকে তোমার নেক্সট স্টেজে নিয়ে যাওয়ার যে বাধাগুলো নিজের প্রথম বাধা হলো তুমি জানো না কিভাবে স্টার্ট করতে হয় সেকেন্ড বাধাটা হচ্ছে এই যে ট্যালেন্ট আছে এর থেকে ইনকাম কিভাবে করবে তৃতীয়ত তোমার যে ব্র্যান্ডটা আছে এই ব্র্যান্ডটা কিভাবে তৈরি করতে পারো আর কিছু যদি কুইক হ্যাক জানা যেত যেগুলো দিয়ে এই ট্যালেন্টটাকে খুব সহজেই আমি আরও ভালো একটা সোর্সে নিয়ে যেতে পারবো তাহলে এগুলো কী হতো অ্যান্ড ফাইনালি কাদের কাদের সাথে পার্টনারশিপ করা যায় এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি কিভাবে এবছর আমি একটা বই লিখি নেভার স্টপ লার্নিং এবং আলহামদুলিল্লাহ এবার এবছরের বেস্ট সেলিং বুক ছিল এটা প্রথম প্রশ্ন আসে ভাই কিভাবে স্টার্ট করা যায় তো আমি যখন একটা ভিডিও তৈরি করি আমি সাথে সাথে ওই পুরো ভিডিওর ট্রান্সক্রিপশন তৈরি করে ফেলি সাথে আরও ডিটেলস অ্যাড করি অ্যাড করে একটা ব্লগ বানিয়ে পাবলিশ করি অনেকগুলো ব্লগ যখন আমার হয়ে গিয়েছিল তখন একজন বলছিল ভাই আপনি একটা বই পাবলিশ করে ফেলতে পারেন এবং তখন আমি চিন্তা করলাম আচ্ছা তাই তো বই পাবলিশ করে ফেলি এবং এভাবে আমি স্টার্ট করেছিলাম সো যারা যারা বই লিখতে চাও একটা একটা করে ব্লগ লেখা শুরু করো পরবর্তীতে একখানে করে ওটা একটা বই হয়ে যাবে দ্বিতীয় প্রশ্ন আর্ন কিভাবে করবেন এখান থেকে অফকোর্স তুমি যখন ব্লগ পাবলিশ করো সেখান থেকে তুমি কোনো টাকা পাচ্ছ না আর সবগুলো ব্লগ একখানে করে তুমি যখন একটা বই পাবলিশ করছো তখন কিন্তু বইয়ের যত বিক্রি হবে তুমি কিন্তু ওখান থেকে একটা টাকা পাচ্ছ আমি রাইটার সুয়ালিটি হিসেবে ফিফটিন পার্সেন্ট করে পেয়েছিলাম তার কারণ হলো ইউজুয়ালি টেন পার্সেন্ট দেয় আমি ফিফটিন পার্সেন্ট পেয়েছিলাম সামনে আরও বেশি পাবো তার কারণ আমার একটা ব্র্যান্ড ভ্যালু আছে যেটার কারণে আমাকে একটু বেশি পার্সেন্টেজ দেয় হয়তো বা শুরুতে তোমাকে একটু কম দিয়ে স্টার্ট করতে হবে হয়তো বা শুরুতে বলতে পারে যে তুমি একটু লিখো পরে দেখা যাবে বাট এরপরে যখন আস্তে मार्केटिंगिटी बेड़े जाए এটাই ছিল বইয়ের ক্ষেত্রে বা লেখালেখির ক্ষেত্রে অনেক আইডিয়াস এবং এছাড়া অনেকে কিন্তু তুমি চাইলেই ছোটোখাটো লেখালেখি কিন্তু শুরু করতে পারো নিউজ পোর্টালের জন্য নিউজ পেপারের জন্য আজকাল অনেক অনলাইন ব্লগ আছে তাদের জন্য এবং সেক্ষেত্রে থেকে রেমুনারেশন বেসিসে কিন্তু আস্তে আস্তে টাকা ইনকাম করা শুরু করতে পারো তো এটাই ছিল যাদের রাইটিং প্যাশন রাইটিংটাকে কিভাবে তুমি নর্মাল একটা হবি থেকে একটা প্রফেশনে বা একটা ইনকাম জেনারেটিং একটা হ্যাবিটে নিয়ে যেতে পারো আমি টুকটাক ভিডিও এডিটিং এ কাজ পারি যেমন আমাদের কিন্তু অনেকেরই বিভিন্ন ফ্রেন্ডের বার্থডেতে অনেকগুলো ছবি একসাথে করে কোলাস ভিডিও বানানোর অভিজ্ঞতা আছে কেননা এই সেম কাজটাই আমরা বিভিন্ন কোম্পানি কিংবা এজেন্সির জন্য করে দিই স্পেশালি এজেন্সি কেন বলছি এই কথা কারণ অনেক কোম্পানি কিংবা ব্র্যান্ড তাদের কাজগুলো এজেন্সিকে দেয় এবং এজেন্সি ওই কাজগুলো ভিডিও এডিট করে ভিডিও তুলে ভিডিওগ্রাফি করে অ্যানিমেশন দিয়ে রেডি করে তো এজেন্সি কোনো ভাইয়া কিংবা আপুর সাথে যদি আমাদের খাতিরটা থাকে তাহলে আমরা কিন্তু কাজগুলো পাবো এবং প্রথম দিকে হয়তো স্যালারি অত বেশি ভালো হবে না হয়তো বা ইনকাম অত ভালো হবে না কারণ তা জানে না যে আমাদের কাজের কোয়ালিটি কেমন প্রথম যখন একবার দুইবার টাইম মতো আমরা ভালো কাজ ডেলিভার করব তারা আমাদের উপর বিশ্বাসটা রাখবে এবং আমাদের পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং ওখানে হয়ে যাবে তো এরপর যখনই তারা কোনো কাজ পাবে এজেন্সির হাতে কাজ আসবে বিভিন্ন কোম্পানি কিংবা ব্র্যান্ড থেকে তাদের মাথায় আমাদের নামটা আসবে এবং তারা আমাদেরকে কাজটা দিবে খালি একটা দুটো কাজ না এরপরে কনস্ট্যান্টলি যখনই কাজ আসবে মাসখানে পুরো সিরিজ দশ বিশটা কাজ আমাদের হাতে তারা একদম নির্দিতে তুলে দিবে তাই প্রথম দিকে স্টার্টিংটা একটু ট্রিকি কম ইনকাম টাফ ট্রাস্ট আর্ন করা টাফ বাট আস্তে আস্তে যখন আমরা কাজ করতে থাকবো কনস্ট্যান্টলি ভালো কাজ ডেলিভার করে যাবো আমাদের আর্নিংটাও কিন্তু বেড়ে যাবে যেটা এখনই আমি একটা কোম্পানির জন্য একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির জন্য একটা পুরো সিরিজে কাজ করছি সো প্রথম দিকে জাস্ট একটা দুইটা কাজ আমার স্যাম্পল দেখেছে যখন আমি ডেলিভার করেছি এরপরে পুরো আমাকে দশটা ভিডিও কাজ একসাথে দিচ্ছে এইভাবেই আস্তে আস্তে আমাদের প্রোগ্রেশনটা হয় আমি পড়াই অনলাইনেও পড়াই অফলাইনেও পড়াই সামনাসামনি স্কুল কলেজে যেয়ে পড়াই আবার এরকম ঠিক ক্যামে
এখানেও পড়াই আমার পড়ানোটা শুরুটা হয়েছিল ঠিক এইচএসসি পরীক্ষার পরে আমি এরকম একটা লিফলেট নিয়ে সো আমার নাম লিখেছিলাম আমার ফ্রেন্ডের নাম লিখেছিলাম আরেক ফ্রেন্ডের আরেক ফ্রেন্ডের চার ফ্রেন্ডের নাম লিখে এই পোস্টারটা বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় টাঙিয়ে দিয়ে আসছিল আমাদের এখানে বাসা নিচে নোটিস বোর্ড আছে ওই নোটিস বোর্ডগুলোতে সাত দিনের মধ্যে আমি টিউশনে পেয়ে যাবে ওখান থেকে আমার পড়ানোর যাত্রা শুরু এরপর আমি ব্যাচে পড়ানো শুরু করলাম যে একখানে একজনকে পড়ালে তো আমার পুরো সময়টা চলে যায় দুজনকে পড়ায় একসাথে তিনজন চারজন পাঁচজন সাতজন আটজন এবং এভাবে করে অনেক অনেক জনকে পড়ানো শুরু করলাম এবং দেখলাম শুধুমাত্র পড়িয়ে কিন্তু তুমি অনেক টাকা ইনকাম করতে পারো এবং টেন মিনিটস স্কুল শুরুতে যত টাকা পয়সা লাগে এর পুরোটাই ছিল আমার টিউশনি থেকে আর্ন করা টাকা তো যারা যারা ভালো আছো অ্যাকাডেমিক্যালি পড়াতে পারো তারা এই কাজটা কিন্তু ইজিলি স্টার্ট করতে পারো এরপরে এটার ব্র্যান্ডিং কিভাবে করা যায় সো ব্র্যান্ডিং এর একটা বিগেস্ট আইডিয়া আমি তোমাকে বলতে পারি সেটা হলো অনলাইন এখন কিন্তু তুমি পড়িয়ে ভিডিও অনলাইনে ছেড়ে দিতে পারো যেটার মাধ্যমে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল টেন মিনিটস স্কুলে যাত্রা শুরু হয়েছিল ফর্মুলা কিন্তু একটাই এসেছিল যেখানে একটা দুইটা তিনটা করতে করতে মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ চলে এসেছে আগে জিনিসটা কল্পনাও করা যেত না যে পড়াশোনার ভিডিও মানুষ দেখবে সেটা কিন্তু এখন হাজার না লাখো না মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ দেখছে চাইলে আমাদের টেন মিনিটস কোল লাইভের গ্রুপে আমরা কিন্তু নোট শেয়ারিং করছি ভিডিও শেয়ারিং করছি তোমার যদি ওই প্রতিভা থাকে এখনই তোমার নোট বা ভিডিও কিন্তু আপলোড করে ফেলতে পারো বলা যায় না ওখান থেকে কিন্তু তুমি প্রচুর সাধুবত্ব পাবা অনেক টিউশনের অপরও পাবা ফর শিওর অনেকেরই কিন্তু শেখাতে খুব ভালো লাগে এখন এক্ষেত্রে কোনো একটা সোর্সের কথা আমরা অনেকেই জানি ইউটিউব যেরকম আমারই কিছু বছর আগে সফটওয়্যার ভিডিও বানানোর অনেক ঝোঁক ছিল তো এই ভিডিওগুলো আমি আপলোড দিয়ে দিলাম পাওয়ার পয়েন্ট প্রোনাম একটা চ্যানেলে একদিন দুই দিন গেল পরে দেখলাম হঠাৎ করে পাঁচ লাখ ভিউ এবং আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সও চারশো ডলার চলে আসলো দেখলাম যে শেখানোর ক্ষেত্রে কিংবা ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে বেশ ভালো একটা মাকে কিন্তু অনলাইনে আছি খালি এখানেই না অনলাইনে যখন তুমি ভিডিও বানাবা তখন বিভিন্ন মানুষ তোমাকে দেখবে এবং ওখান থেকে তোমাকে ডাকবে ফর এক্সাম্পল আমি যখন অনলাইনে ভিডিওগুলো বানালাম অনেক মানুষ দেখলো এবং তারপরে প্রতি বছরে প্রতি মাসে মাসে বলতে গেলে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে আমাকে ডাকে যে সাদ না তুমি প্রেজেন্টেশনে ওয়ার্কশপটা নাও তুমি ডিজাইনিং এই ওয়ার্কশপটা নাও তাই প্রথমে আমরা হয়তো বাজে নিজে এলাকায় শুরু করলাম কিছু ট্রেনিং দিয়ে কিংবা অনলাইনে কিছু ভিডিও আপলোড দিয়ে এবং আস্তে আস্তে ওগুলো যে কত অপরচুনিটি ওপেন করে দিবে এবং কত যে আর্নিং সোর্স ওপেন করে দিবে তা হয়তো আমরা এখন বসে চিন্তা করতে পারছি আমি অনেক অর্গানাইজেশনের জন্য ডিজিটাল কনসালটেন্সি করি এই জিনিসটা হলো সব থেকে মজার আমরা প্রতিদিন যে জায়গাগুলোতে আছি ফেসবুক ইউটিউব ইনস্টাগ্রাম এই জিনিসগুলোরই প্রপার স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে দেয়া ব্র্যান্ডগুলোর জন্য মনে করো একটা ব্র্যান্ড আছে সে মনে করো চিপস বিক্রি করে ওই চিপস বিক্রেতা ব্র্যান্ডের জন্য ফেসবুকের স্ট্র্যাটেজি কি হবে ইউটিউবের স্ট্র্যাটেজি কি হবে ইনস্টাগ্রামের স্ট্র্যাটেজি কি হবে এই জিনিসগুলো আমি সেট করে দিই কিভাবে আমি আমার ব্র্যান্ড ম্যানেজ করি আইমান সাদিকের পেজ ম্যানেজ করি আমার ইউটিউব চ্যানেল ম্যানেজ করি টেন মিনিট স্কুলটা ম্যানেজ করি করতে 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 আমাদের এখন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় মিলিয়ন সাত মিলিয়ন প্রচুর মানুষ আমাদের সাবস্ক্রাইবার বেজে চলে আসছে প্রতিনিয়ত তোমাদের সাথে কথা বলছি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি তোমাদের কমেন্টে রিপ্লাই দিচ্ছি আস্তে আস্তে আমাদের টিম বড় হয়ে হয়ে বিশ তিরিশ জন হয়ে গেছে সেই জিনিসগুলো করতে করতে আমার খুব ভালো আইডিয়া হয়ে গেছে যে ফেসবুক কীভাবে কাজ করে ফেসবুকের অ্যালগ্রিদম কীভাবে কাজ করে ইউটিউব কীভাবে কাজ করে ইউটিউবের এসিও কীভাবে কাজ করে ইনস্টাগ্রাম কীভাবে কাজ করে ইনস্টাগ্রামে হ্যাশট্যাগ কিভাবে কাজ করে এবং এই জিনিসগুলো দিয়ে প্রপার একটা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে আমি ব্র্যান্ডদেরকে দিই এবং ওটার জন্য ব্র্যান্ডরা আমাকে পে করে অ্যাজ আ ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্ট তো তোমরা যদি ফেসবুক ইউটিউব অথবা ইনস্টাগ্রাম ভালো জানো তোমরা কিন্তু এই কাজগুলো করতে পারো আমরা কিন্তু মোটামুটি সবাই টুকটাক আঁকা আঁকি ড্রুল করতে পছন্দ করি এই সেম কাজটা যখন শিখলাম ফটোশপে ইলাস্ট্রেটরে যে ফেক্টর ডিজাইনিং কীভাবে করতে হয় কীভাবে ভিজুয়াল ডিজাইনিং করতে হয় তারপর দেখলাম যে টুকটাক অনেক জায়গায় অনেক কাজে অপরচুনিটি আছে ফর এক্সাম্পল বিভিন্ন গাড়ি ডিজাইন করতে দিচ্ছে বিভিন্ন প্রেজেন্টেশন ডিজাইন করতে দিচ্ছে তাই আমরা সবাই হয়তো বা হাতে কলমে আঁকাকেই করি বাট এই কাজটাই যেন আমরা অনলাইনে করা শিখব অনেক কাজে অপরচুনিটি বের হয়ে আসবে প্রথম দিকে যে ডিজাইন করতাম প্রেজেন্টেশন পরে আসতে বুক কভার আস্তে আস্তে বিভিন্ন অ্যাপের ডিজাইন তো আসতে কাজটা অ্যাডভান্স হবে এবং যত অ্যাডভান্স কাজ যত কমপ্লিকেটেড কাজ ওটার সাথে ইনকামটাও কিন্তু বাড়তে থাকবে তাই আজ হয়তো বা খাতা কলমে জাস্ট ডুডল করছে আঁকে কী করছো ওটাই যখন ভেক্টর ডিজাইনিং আন বা পিক্সেল ডিজাইনিং আন বা ফটো টাচিং আন